തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പൗലോ സ്ലിഹയുടെ നിജപുത്രനായിരുന്ന തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രിയ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ്റെ പ്രതിവാദമാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പൗലോസിൻ്റെ സ്വന്തം മകനല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മകനേക്കാൾ പൗലോസ് സ്നേഹിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു തിമത്തിയോസ് വയസ്സനായ പൗലോസ് വയസ്സനായിരിക്കുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന ആളാണ് തിമത്തിയോസ് അപ്പം ഈ അടുത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ കൈമാറുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ഇടയലേഖനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ബൈബിളിലുള്ളത് പാസ്റ്ററൽ എപ്പിസ്റ്റൽസ് എന്നാ അതിന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ആ വിശദീകരണത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഈ തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വഭാവം തെജിപ്പാൻ അവനക്ക് കഴിയുകയില്ലല്ലോ ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ പ്രിയ മകനോട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നാം അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാലും നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും എന്താണ് നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തത എന്താണ് നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തത ആ അവിശ്വസ്തയെ പറ്റിയാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് മേളിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാം തള്ളിപ്പറയും എങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും നാം അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാലും ആയി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസനായി പാർക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിച്ചു കളയാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിവരീകരി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരും വെറുതെ തള്ളി പറയാറില്ലല്ലോ തള്ളി പറയണേൽ അതുപോലെ തന്നെയല്ലോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് എൻ്റെ ദൈവം എവിടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവം എന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാത്ത ഈ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ എന്നെ വൈകുന്നേ ഓ ഈ ദൈവം ഒന്നും വരത്തില്ല എനിക്ക് രക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആശ്രയിച്ച ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പ്രവൃത്തി നടക്കാത്തപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോഴേലും തള്ളിപ്പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മടുത്തു ഇനി പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ അതുണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ തിമത്തിയോസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് തിമത്തിയോസിനോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വചനമല്ല പൗലോസ് അടുത്ത തലമുറയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് തിമത്തിയോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് എങ്ങും എല്ലാ സഭകളിലും പോയി ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിമത്തിയോസും എങ്ങും എല്ലാ സഭകളിലും പോയി ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഉപദേഷ്ടാവാണ് അപ്പൊ ഉപദേഷ്ടാവായ തിമത്തിയോസിന് പ്രബോധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആ ആ ഇടയ പരിപാലനം നടത്തുന്ന ആ ആടുകൾക്കും കൂടെയുള്ള പ്രബോധനമാണ് ഈ വചനം എന്താണ് ആ പ്രബോധന പ്രബോധന വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേ നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അത് എളുപ്പമാണ് മിക്കവാറും അതാണ് സത്യവും നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരാണ് നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും നോക്കി നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും ഞാൻ ആ വാക്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം തിമത്തിയോസിന് എഴുതി രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നാലും യേശു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു ഒരു വലിയ സംശയം ഈ വചനത്തിലൂടെ മാറി മറിയണം നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതകൾ പരാജയങ്ങൾ തോൽവികൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയം വന്നില്ലേ നീ ഒരു അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ആ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇല്ല ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായി ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നേ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിശ്വസനായി അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇനി എന്നെ പഴയതുപോലെ കാണില്ല ദൈവം ഇനി എന്നെ പഴയതുപോലെ കരുതില്ല കാണില്ല എന്നെ പഴയതുപോലെ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇവിടെയാണ് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസ്തരാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് അവിശ്വസ്തരാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും ഭയങ്കര ഉണർവായിരിക്കും ഇടയ്ക്കെല്ലാം തണുത്തു പോവും ചിലപ്പം ദൈവം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശത്ത് നിൽക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാ ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കും ഇടയ്ക്കെല്ലാം സന്ധ്യയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് കുരിശ് ഒന്ന് വരച്ചു രണ്ട് വരച്ചു മൂന്ന് വരച്ചു എല്ലാം വരയാ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇത് വരയ്ക്കാനും മറന്നു പോകും പ്രാർത്ഥനയേ ഇല്ലാണ്ടാവും ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങും ക്ഷീണം കൊണ്ടൊക്കെ പറയും മാ മാത്തനിതാ മലക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങും ഹലലൂയ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഭയങ്കര ആത്മീയത ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ ചിലപ്പോൾ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ താഴ്ചയുടെ താഴ്വരയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ വരണ്ട് ഉണങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നൂറ് മെയിന് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വയലിന് തുല്യമായിരിക്കും ചിലപ്പം വീണ്ടു കീറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വയലിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കൊടുമുടി താഴ്വരകൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവിത സ്വഭാവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയി ഞാൻ അവിശ്വസനായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് വിശ്വസനായിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ വിട്ടു ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വായിക്കാം നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും തിമത്തിയോസൻ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന് രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും തീർന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ അവൻ യേശു വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിശ്വസനായി തീർന്നാലും യേശു വിശ്വസനായി പാർക്കുന്നു മടിക്കാതെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിശ്വസനായി തീർന്നാലും യേശു വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു ഹലലൂയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിശ്വസ്തനായപ്പോഴും എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം തൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിച്ചു കളയാൻ അവന് കഴിയില്ല ഈ കർത്താവിന് തൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ മാറ്റുന്ന കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ സ്വഭാവം നമ്മളെ അനു അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഭയങ്കര ആവേശം എല്ലാത്തിനും ചിലപ്പോൾ ആവേശമേ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവകാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തി ആയിരിക്കും ഓന്തിനും നിറമാറുന്ന പോലെ നിറമാറുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല നിറമാറും സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞ വാക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറും ഓ ഞാൻ തല പോയാലും മാറില്ല തല പോയാൽ പിന്നെ എന്തിനാ മാറുന്നത് തല പോയിട്ടുണ്ട് ആളില്ലല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ മാറ അപ്പം ഇതെല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കർത്താവ് ആ ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കോ തൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ അവന് കഴുകയില്ല ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ കരമടിച്ചു ഒന്ന് യേശുവിനെ ഒന്ന് ആരാധന കൊടുത്തേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൂടെ കൂടെ
ചിലപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കുഴിയും ഞാനാകും എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിന് വ്യത്യസ്തതകളില്ല ഓ കരമടിച്ചു നേശുവിനെ ഒന്ന് ആരാധന കൊടുത്തു ഹലേ ലോ ആ പോരാ 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 ശക്തിയോടെ നേശുവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹലേ ഈ കർത്താവിന് വ്യത്യസ്തതകളില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് പോര 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 ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് അവിടുത്തേക്ക് അവിശ്വസ്തനാകാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്ത തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമില്ല ഇന്നലെ എന്താണോ അത് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്താണോ അത് തന്നെ നാളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഓ ഹാലലൂയ ഹാ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം അവിടുത്തേക്ക് വ്യത്യസ്തതകളില്ല അവിടുത്തേക്ക് മാറ്റങ്ങളില്ല ഈ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഈ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ നല്ല ദാനവും ശ്രദ്ധിക്കണേ യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു എല്ലാ നല്ല ദാനവും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും അത് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ നല്ല ദാനവും ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ തികഞ്ഞ വരമെല്ലാം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ ഹലലുയ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അടുത്ത അടുത്ത വാക്ക് കേട്ടോ അവന് വികാരമോ ശ്രദ്ധിച്ചു 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 ആ വാക്ക് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള അച്ഛാദനമോ ഇല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല ആർക്ക് ഈ ഉയരങ്ങളുടെ പിത ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന ഉയരങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഗതിഭേദങ്ങളാലുള്ള ആച്ഛാദനങ്ങളില്ല ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്ക് നമുക്ക് പി ഒ സി ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ അവിടുന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം യാ നോക്കിയോ ഉത്തമവും പൂർണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉന്നതത്തിൽ നിന്നും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഗതിഭേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞപ്പം മനസ്സിലായില്ലേലും ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പി എസ് ബൈബിളിൽ അത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്തവൻ ഗതിഭേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനമില്ലാത്തവൻ അതാ മാറ്റമോ മാറ്റങ്ങളുടെ നിഴലോ ഇല്ലാത്തവൻ അവിടുത്തെ പേരത്രേ നാം സേവിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം കരമടിച്ച് ഒന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതോ വെറുതെ കേൾക്കുവാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതോ വെറുതെ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആശയത്തെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരായിരം തവണ നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാലും ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിശ്വസരാന്നറിയോ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഓ ഞാൻ അവിശ്വസനല്ല ഞാൻ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസന ഞാൻ ഈ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസന ജോലിയോടുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വസന കുടുംബത്തോടുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വസന എല്ലാം തോന്നും കേട്ടാ പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിനൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേ ഒരായിരം മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടാത്തവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്
തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനം എപ്പ എവിടെ പോയി എന്ന് പോലും അറിയില്ല കാറ്റിൽ പറന്നു പോയി തീരുമാനങ്ങൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ആകാത്തത് എത്ര തവണ അവിശ്വസ്തരായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ ഈ ബ്രദർ എല്ലാത്തിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കും കേട്ടാ ചുമ്മാത വെറുതെ എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരായിരം കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവിശ്വസ്തനാ ഹലലൂയ ഹലലൂയ പക്ഷെ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് അവിശ്വസ്തനല്ല ഓ കരമടിച്ചോ നേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ആ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ തിമത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ അത് ഉറച്ചെഴുതി വെച്ചോണം ആ വചനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാലും ആയി തീർന്നാലും ദൈവം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വസ്തരാണ് എൻ്റെ പ്രിയരെ ജീവിതത്തിൽ പല 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 നന്മകൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് പല നന്മകൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സാമ്പത്തിക വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ കിട്ടി കഴിയുന്നത് വരെ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കയ്യോ തരണേ 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 ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ രൂപം മാറും ആ അത് കിട്ടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനായിരുന്നല്ലോ അതെ 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 അത് വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏക യോഗ്യത നിങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയായിരുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏക യോഗ്യത നിങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയായിരുന്നു ആ അയോഗ്യത യോഗ്യതയായി പരിഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അത് തന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറയരുത് ഓ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ഓ കരവടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്ത് പോര 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 ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഈ ദൈവത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല യാക്കോ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പദം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ മാറും പക്ഷെ കർത്താവ് മാറൂല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മാറും പക്ഷെ യേശു മാറൂല ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ യേശുവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇന്നലെ എന്താണോ യേശു അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എന്താണോ യേശു അത് തന്നെയാണ് നാളെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നാളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസ്തരാന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഓ ഹാലലൂയ പുത്രന്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ മേലിട്ട് നമ്മെ വിശ്വസ്തരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയ്ക്കായിട്ട് കരമടിച്ചു നാർത്ത് വിളിച്ച് പോര 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 ശക്തിയോടെ എന്റെ കർത്താവേ ഇത് വലിയ ദയയാണ് എന്റെ യേശുവേ ഇത് വലിയ ദയയാണെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രം കരമടിച്ചു യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തേ നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും തിമത്തി ഹോസിൻ ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതി പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം നാം അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസനായി പാർക്കുന്നു അവന് വ്യത്യാസമില്ല ഹലലൂയ ഹലലൂയ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് നല്ലതാണ് ഫോർ ഹി കനോട്ട് ഡിനേ ഹിംസെൽഫ് അവനെ തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഹി കാൺ ഡിനേ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ സെയിം ഗാഡ് യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ അവർ അൺചേഞ്ചബിൾ ഗാഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഹു ഇസ് ദ സെയിം ഗോഡ് യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ അവർ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അവന് മാറ്റമോ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കരമുയർത്തി ആ വാക്ക് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ല ഗതിഭേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനമില്ലാത്തവൻ ഹാലലൂയ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിച്ചു കളവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു ഇത് വിശ്വസിച്ചോളാൻ ഇത് വിശ്വസിച്ചോളാൻ ഏത് വിശ്വസിച്ചോളെ നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായി പാർക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനാന്ന് വിശ്വസിച്ചോളാൻ ഹാലലൂയ ഓ എനിക്കത് 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 പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കത് കിട്ടുമോ
ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഞാൻ എന്നിൽ കാണേണ്ടത് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ യോഗ്യതയാണ് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഓ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല യേശുവിലുള്ളവർക്ക് അവനെ വിശ്വസ്തരായിട്ടാണ് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി എന്താ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പം പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇപ്പം പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എനിക്കത് എനിക്കത് ഓ ആ ആ ആ നന്മ അത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമായിരിക്കും അവർ കാരണം എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടത് തരത്തില്ല കാരണം എനിക്കത് ത ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് എനിക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലൂയ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്തത പരിഗണിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ ഇത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ദൈവം പകരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഓരോന്ന് പകരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഹാലലൂയ അപ്പം നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ അവിശ്വസന പക്ഷേ എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തന ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിശ്വസന പക്ഷേ എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വസന യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഹലരുയ ഒരായിരം തവണ നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാലും ഈ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയല്ല കാരണം യേശുവിലൂടെയുള്ള വിശ്വസ്തയിലാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ആ വിശ്വസ്തയിൽ നിങ്ങളെ പരിപൂർണരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഹലലുയ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദുഷ്ടനും നീതിമാനും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടത കണ്ട് പകരം ചെയ്യുന്നവനല്ല ഈ ദൈവം ഹലലുയ ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം തന്നോട് നരപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസത്തിനകത്തോട്ട് കയറിക്കോ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സകല അനുഗ്രഹമുണ്ട് കമോ അതിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഈ എല്ലിന്റെ താഴെ ഇതാ ഈടെ ഞാൻ ഈ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് വളർന്നു വരുന്ന ആരോ ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം വന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി ഇപ്പൊ തന്നെ സൗഖ്യമായിക്കോളി യശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോളി കരമുയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോളി എല്ലാ നാമത്തിന് മേലായ നാമം സർവശക്തിയുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം ഓ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പൊ അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഓ ഇവരെ ഇവരെ മേലിൽ നിന്ന് ആ പിശാജിന്റെ ആ ബാധകൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ രോഗശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു കാണുക കണ്ടോളി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോളി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ സ്പർശിക്കണമേ യേശുവേ സ്പർശിക്കണമേ യേശുവേ സ്പർശിക്കണമേ യേശുവേ എന്റെ മക്കളെ സ്പർശിക്കണമേ യേശുവേ അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ യേശുവേ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തപ്പി നോക്കി അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അവിശ്വസ്തത കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഹാലലൂയ കർത്താവെ എന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കയ്യിൽ വന്നുപോയി അവിവേകത്തിൻ്റെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരിന്ന് അറിയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് അന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ
എൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ പകരുന്ന മഹാകൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താതെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും ഈ സമയത്ത് സ്പർശിക്കണമേ അവിടുത്തെ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ കരത്തെ ഓരോ തലമേലും വെക്കണമേ കർത്താതെ അവിശ്വസ്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നവർ വിശ്വസ്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കട്ടെ ഓരോ മക്കളും അവരവരിൽ യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കാണട്ടെ ഹാലേ ലൂയ യേശുവിൽ അവർ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് അറിയട്ടെ അതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ആ മഹാകൃപ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കട്ടെ അവിശ്വസന എനിക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവർ അറിയ പറഞ്ഞവർ അറിയട്ടെ ഞാൻ എന്നെ യേശു വിശ്വാസനാക്കിയത് കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഈ കടഭാരം മാറുകയില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് മാറ്റാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഓ ഹാലെ ലൂയ എനിക്ക് യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരു മതസ്ഥനാ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് മതമോ ജാതിയോ ഇതൊന്നും കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലോ യേശുവേ ഈ സമയത്ത് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങ് വിശ്വസ്തരാണെന്ന് അറിയുമ്പം അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി ഓരോ വീടുകളിലും ഈ വചനം വിത്തായി ജീവനായി അത്ഭുതമായി വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കരമടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ ആരാധന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി 